Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, merci d'être euh, venu malgré la, la, la pluie, le mauvais temps. Mais enfin, bon, une fois qu'on est ici, on est, on est plutôt bien. Je crois qu'ils ont quand même réduit le chauffage hein, par rapport à, à l'année dernière parce qu'on a décidé de faire des économies d'énergie. Alors, donc, euh, cet hiver venait euh, couvert. Hein. Alors, euh, en, en 2020, euh, c'est-à-dire il y a exactement euh, deux ans, alors que nous étions encore en pleine pandémie de Covid et que euh, nous étions contraints de faire nos cours dans des conditions euh, dystopiques, euh, c'est-à-dire dans des amphithéâtres vidés de leurs auditeurs, euh, c'est-à-dire sans vous, euh, mes chers auditeurs, euh, pas, tout ça par mesure sanitaire, donc, euh, j'ai euh, commencé à m'interroger sur la question de savoir si euh, la Chine, euh, dont je rappelle que c'était euh, le point de départ de cette pandémie mondialisée, euh, peut encore être considérée comme une civilisation. Alors maintenant que le plus fort de la pandémie euh, semble derrière nous et que attraper le Covid ou plus familièrement, se choper le Covid est devenu presque banal, voire anodin. Alors je m'empresse de préciser, on pense ça à tort, bien entendu. Euh, tout ça grâce à la protection fournie par la vaccination et euh, l'immunité collective. Euh, nous en oublierions presque ce que nous avons vécu au début et tout au long de l'année 2020. D'abord, la panique et l'angoisse provoquée par ce virus inconnu et mortel euh, découvert à Wuhan, euh, au, au, en plein cœur de la Chine, et qui s'est répandu dans le monde entier à une vitesse euh, proprement terrifiante. Euh, puis nous avons eu les euh, confinements draconiens à répétition qui en ont été euh, la conséquence et que euh, la Chine elle-même connaît encore euh, aujourd'hui. C'est donc bien dans ces euh, circonstances que je viens de qualifier de dystopiques qu'a surgi la question qui nous occupera encore une dernière fois cette année. La Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation Alors, ceux qui ont euh, pu suivre euh, éventuellement en ligne euh, le cours de cette année noire euh, 2020 euh, Annus Horribilis aurait dit feu la reine Elisabeth d'Angleterre euh, donc je rappelle que c'est un cours qui est euh, comme tous les autres cours du Collège de France euh, toujours disponible en, en ligne, en accès libre donc ceux, ceux là même se souviendront peut-être que j'ai commencé par mettre en question le bien fondé de la formule en réalité euh, récente, mais euh, désormais consacrée, de la Chine présentée comme, je cite, « une grande civilisation de 5000 ans d'histoire continue euh, ». Aux yeux de tout un chacun, euh, il semble évidemment aller de soi que euh, la Chine fait partie intégrante de la civilisation, hein, euh, d'autant qu'elle se projette elle-même comme une grande civilisation, voire comme l'une des rares, voire la seule, dans l'histoire de l'humanité, qui est euh, perdurée de manière continue pendant euh, 5000 ans. C'est donc la formule consacrée, euh, ressassée à l'envi par le discours euh, officiel chinois et euh, relayée sans aucune contestation hein, partout dans le monde. Alors, une telle euh, vulgate euh, se montre bien consciente de l'enjeu qui est au cœur de cette surenchère de millénaires. Il s'agit en effet de tirer au maximum sur la corde pour faire remonter la civilisation chinoise aussi haut dans l'Antiquité 
que les civilisations égyptiennes et euh, mésopotamiennes. Donc euh, nous sommes bien là dans une euh, logique de compétition euh, qui est euh, caractéristique euh, de la Chine actuelle. Mais euh, ce que cette vulgate fin d'ignorer, ou du moins euh, omet de signaler, euh, c'est que des cohortes entières d'historiens et d'archéologues chinois ont été spécialement commissionnées pour s'évertuer à parvenir à ce résultat. Euh, je rappelle que dès 1996, un vaste projet abondamment financé par un plan quinquennal de l'État chinois, euh, à savoir le projet de chronologie des Xia Shangzhou, Xia Shangzhou, Tuan Tai Gongcheng. Alors, Xia Shangzhou, Xia Shangzhou, ce sont les trois euh, dynasties de la Haute Antiquité, dont la toute première, euh, celle qui est en haut de la diapositive, celle des Xia, a toujours été considérée comme euh, mythique et non pas euh, historique. C'est pour ça que cette mention en haut de la diapositive est truffée de points d'interrogation. Alors, de manière significative, ce projet a été lancé par un certain Song Jian, ici, un monsieur qui, à l'époque, se portait très bien, donc euh, avec un, disons, on ne devinerait pas, a priori, que c'est un, un universitaire, mais heureusement, il ne l'est pas. Enfin. Donc, un dirigeant haut placé dans la hiérarchie du parti et euh, responsable de la politique euh, de la recherche en Chine populaire. Alors, ce monsieur, euh, à la suite d'une visite officielle en Égypte, où il a pu constater que les historiens égyptiens euh, disposent grâce à une tradition textuelle ancienne, d'une chronologie assez solide pour remonter jusqu'à 2750 avant l'ère chrétienne. Bon, alors vous imaginez notre brave monsieur Song Jian de retour en Chine qui dit, bon, ben, il nous faut la même chose. Débrouillez-vous, il nous faut au moins 2750 avant Jésus-Christ. Bon. Alors, de toute évidence, euh, l'objectif assigné au projet est de s'efforcer de remonter au moins aussi haut dans l'Antiquité, mais euh, au bout de près de cinq années, hein, c'était un plan quinquennal, donc de cinq années de travaux intensifs euh, menés par quelques 200 spécialistes, euh, on a réussi péniblement à faire euh, remonter les débuts de la dynastie euh, Xia, dont euh, l'existence historique, euh, je l'ai dit, est encore largement contestée, à seulement euh, 2070, hein, ce qui laisse encore un fossé de près d'un millénaire pour euh, coiffer au poteau l'Égypte. Alors, si l'on s'en tient à la période historique, proprement dite, c'est-à-dire celle qui commence avec l'apparition de traces ou de documents écrits, elle remonte en Chine à la dynastie des Shang, ou qu'on appelle aussi Yin. Il y a environ 3000 ou tout au plus 3500 ans avec les inscriptions sur carapace et os, ce qu'on appelle en chinois donc les jiaguan. Alors, ces inscriptions sont des inscriptions oraculaires ou divinatoires sur carapace de tortue ou sur homoplate de bovin, comme vous l'avez à l'image, ou de dovin utilisés comme support pour la divination, hein, du fait qu'ils offrent une surface plus ou moins euh, plane. 
Euh, alors, la divination a été pratiquée de, de la manière suivante, c'est-à-dire que des tisons incandescents étaient appliqués donc, sur ces supports euh, au niveau de cavités pratiquées au, pré au préalable, ce qui provoquait des craquelures qu'il s'agissait ensuite d'interpréter. Et la demande d'oracle était formulée dans euh, des inscriptions euh, gravées à des endroits précis euh, de l'os ou de la carapace, euh, support auquel on a euh, préféré ensuite les vases de bronze à partir de l'avènement des euh, Zhou au XIe siècle avant notre ère. Donc il y a aujourd'hui un certain consensus sur le fait que ces inscriptions oraculaires, que vous voyez un peu plus en détail ici, peuvent être considérées comme étant à l'origine de l'écriture chinoise telle que nous la connaissons, mais il reste ce problème assez irritant que nous sommes encore loin des 5000 ans annoncés. Alors, en 2000 ans, en 2001, donc euh, au début de notre 21e siècle, euh, cinq ans après le lancement du projet de chronologie des Xia Shangzhou, euh, l'État chinois lui a donné une suite avec le projet d'exploration des origines de la civilisation euh, chinoise, Zhonghua Wenming Taiyuan Gongcheng qui euh, était encore plus ambitieux et euh, naturellement toujours abondamment financé par l'État parti. Euh, et ce projet donc a eu recours euh, à une large palette de méthodes scientifiques pour établir un encore plus vaste corpus de connaissances concernant euh, le développement des sociétés antiques de la période entre 2500 et 1500 avant notre ère, en commençant par la civilisation des plaines centrales, ce qu'on appelle en chinois les Zhongyuan, à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze, correspondant aux périodes dites de Longshan et de Early Tro. Alors, cette dernière période euh, dite de Arlitro, que les euh, archéologues chinois affirment correspondre à la dynastie des Xia, hein, permettrait donc de faire le raccord avec la culture matérielle et les pratiques des élites des dynasties suivantes euh, des, des Shang. Alors là, je, je reviens donc à mon tableau chronologique de, du départ. Euh, Shang, donc, euh, milieu du deuxième millénaire au début du premier millénaire avant notre ère, et euh, des Zhou, euh, début du premier millénaire au troisième siècle euh, avant Jésus-Christ. Alors, ce qui prévaut ici, euh, c'est l'obsession d'établir, voire de construire de toutes pièces, s'il le faut, un lien de continuité, notamment entre la période historique attestée, comme je l'ai dit, par les témoignages écrits, et la période qui précède, et qu'il s'agit de rattacher à tout prix à ce qu'il est convenu d'appeler la civilisation chinoise. Donc, euh, vous remarquerez ici l'apparition d'un magnifique paradoxe, c'est-à-dire celui de la construction d'un mythe de la continuité qui va à l'encontre du récit de rupture révolutionnaire fondateur de l'histoire du Parti communiste chinois. Vous connaissez tous la formule « du passé faisons table rase ». Alors, comment se fait-il que la revendication de 5000 ans de civilisation continue vienne d'un régime non seulement communiste, mais plus spécifiquement maoïste, 
qui, depuis sa prise du pouvoir en 1949, n'a eu de cesse précisément de faire table rase du passé et, euh, en conséquence, de détruire systématiquement tout ce qui pouvait rappeler, de près ou de loin, ce que les gardes rouges de la révolution culturelle appelaient les quatre vieilleries de la, veille so de la vieille société. Et plus généralement, toute la tradition euh, culturelle chinoise. Alors, que la continuité de la civilisation chinoise depuis 5000 ans soit revendiquée par un régime qui s'est toujours enorgueilli de représenter la rupture radicale et révolutionnaire avec le passé dit esclavagiste et féodal de la Chine, pour reprendre la terminologie marxiste, de toute, de toute évidence, c'est un premier paradoxe de taille. Alors, euh, il convient tout d'abord de rappeler euh, que euh, l'archéologie, hein, euh, qui est une discipline importée euh, d'Europe il y a un siècle, hein, donc au début du XXe siècle, euh, telle qu'elle est pratiquée en Chine populaire, hein, présente l'exemple édifiant d'être au service du peuple, hein, la fameuse formule chinoise du « oui, j'aime bien fou », donc euh, tout est au service du peuple. Le président Mao se plaisait en particulier à inculquer au parti le principe consistant à, je cite, « rendre le passé utile au présent », ce qui présupposait que l'histoire et l'archéologie, dans la perspective marxiste, n'étaient ni neutres ni objectives, mais subordonné à la conception et à la ligne idéologique déterminée par le parti. Donc jusqu'à la fin des années 1970, c'est-à-dire à la fin de la révolution culturelle, les découvertes archéologiques faites avant et pendant la révolution culturelle étaient présentées comme autant de preuves de l'oppression de la société esclavagiste et féodale. Mais avec la reconstruction économique amorcée sous l'ère Deng Xiaoping dans les années 1980 et surtout au lendemain du massacre de Tiananmen de juin 1989 qui a provoqué un traumatisme profond dans la société chinoise et un grave déficit de légitimité dans les hautes sphères du pouvoir, c'est l'exaltation patriotique et la ferveur nationaliste qui tente de faire oublier cet épisode douloureux et qui se substitue au dogme de la lutte des classes. Donc, à partir donc, de euh, l'ère Deng Xiaoping, dès le début des années 1980, donc, on ne parle plus euh, que de euh, prospérité euh, et euh, d'harmonie et on oublie le dogme marxiste de la lutte des classes. Alors, les découvertes archéologiques sont dès lors présentés comme autant d'illustrations, au contraire, de la grandeur et de la pérennité de la civilisation chinoise, vieille, comme nous savons bien, de 5000 ans et encore vivante aujourd'hui. On peut donc dire que, autant l'ère maoïste était marquée par le paradigme de la rupture et de la révolution radicale et permanente, Autant l'ère actuelle, inaugurée en particulier en 2012 par Xi Jinping, se place sous le signe du paradigme de la continuité dans la perspective du rêve chinois, le Zhongomong, sous lequel le président Xi Jinping a inauguré son premier mandat et comme vous le savez, maintenant, euh, ces mandats vont pouvoir se reproduire plus ou moins à perpétuité. Bon. Donc, ce rêve chinois d'une renaissance de la grande civilisation chinoise plurimillénaire met toujours, et même plus que jamais, euh, sous l'égide du parti unique et même de son leader euh, unique. Or, euh, si l'on fait abstraction de cette injonction de continuité qui tend à faire du Parti communiste chinois l'héritier direct 
et pour le moins paradoxal de 5000 ans de civilisation chinoise, force est de constater que l'existence historique de cette fameuse dynastie Xia, qui est défendue bec et ongle par les archéologues chinois ou assimilés, c'est-à-dire d'origine chinoise mais faisant carrière en Occident, notamment aux États-Unis, cette existence de la dynastie Xia reste très contestée et controversée parmi leurs homologues européens et américains. Nous avions fait état de la controverse entre cette archéologue d'origine chinoise, Madame Liu Li, qui enseigne actuellement à l'université de Stanford et qui l'a opposé au professeur Lothar von Falkenhausen, donc comme son nom l'indique, d'origine allemande, mais qui enseigne à UCLA, donc l'University of California at Los Angeles. Donc vous avez en fait deux archéologues, l'une d'origine chinoise, l'autre d'origine européenne, qui enseignent tous les deux en Californie. Ça, c'est une image de notre mondialisation académique. Bon. Mais qui sont néanmoins opposés, enfin, dans leur point de vue sur justement l'archéologie. Alors, qu'à cela ne tienne, une toute récente découverte archéologique est tombée à point nommé pour contrer les doutes sur la réalité historique de la dynastie Xia et sur la surenchère de millénaires. Alors, selon une dépêche du quotidien du peuple, hein, qui est donc euh, euh, l'organe officiel du, du pouvoir chinois, euh, dépêche datée du 9 mai 2020, euh, les archéologues chinois ont annoncé des découvertes importantes sur le site de Shanghai Shu, euh, près de la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, euh, au centre euh, de la Chine. Et selon la dépêche, ces découvertes fournissent, je cite, « une preuve matérielle que la civilisation chinoise était déjà développée dans le bassin moyen du fleuve Jaune, donc au centre de la Chine, il y a 5300 ans ». Alors, la, dé la dépêche précise qu'on a retrouvé les traces d'une vaste cité euh, entourée de murs avec des tombes, des plateformes sacrificielles et même un réseau routier, ainsi que la preuve d'une production de soie à grande échelle. Alors, un détail qui a euh, son importance quand on sait que euh, les fouilles sur ce site ont commencé en 2013, au moment précis où le président Xi Jinping lançait sa vaste et ambitieuse opération des nouvelles routes de la soie. Donc là, vous voyez que, que ces nouvelles routes de la soie avaient un point de départ donc, au, au centre de la Chine il y a 5300 ans. Alors, euh, curieusement toutefois, euh, la dépêche ne fait pas mention d'un tout petit problème persistant. Hein, Comment se fait-il qu'aucune trace écrite n'a été retrouvée au milieu de ces vestiges d'une civilisation supposée aussi avancée Vous vous rendez compte Un réseau routier, des, des, une production quasi industrielle de soie, etc. Et elle n'a pas une, une trace écrite. Bon. Donc là, c'est là que vous vous apercevez que les champs de fouilles archéologiques en Chine sont autant euh, de champs de bataille idéologiques. Alors, euh, on mesure euh, au demeurant l'importance qui peut paraître tout à fait surprenante, mais qui ne l'est pas tant que ça, accordée à l'archéologie par euh, le pouvoir central et par le président Xi Jinping en personne. Hein, euh, nous avions déjà pris note de la séance du Politburo du 28 septembre 2020, c'est-à-dire au plus fort de la pandémie, et qui était entièrement consacrée à l'archéologie. 
Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ces séances euh, du, de travail du, du Politburo hein Alors, le Politburo euh, du Parti communiste chinois hein, est formé euh, de, euh, des 25 membres les plus haut placés euh, du parti euh, et il se réunit environ une fois par mois, hein, en général à la fin du mois, euh, pour une séance de travail et d'information qui euh, consiste en un exposé euh, présenté par un conférencier invité, hein, de préférence euh, un expert ou un professeur d'université euh, ou d'un euh, expert d'un think tank de renom, qui est convoqué pour euh, parler d'un sujet euh, particulier hein, qui a été choisi donc, par le Politburo. Et euh, l'exposé est suivi d'une prise de parole par le secrétaire général et désormais secrétaire perpétuel, M. Xi Jinping en personne, qui souligne l'importance du sujet en question et qui indique les grandes lignes de l'action à poursuivre à l'avenir. Et le discours du secrétaire général se trouve ensuite repris et publié en substance ou parfois in extenso dans l'organe qui émane directement du comité central du parti et qui s'intitule euh, fort justement euh, « chiu shi », c'est-à-dire « rechercher la vérité hein, », euh, littéralement « ce qui est hein, ». Le, le... Bon. Alors, euh, on peut se demander si un, un tel titre est inspiré par la, la pravda, donc la, 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 la vérité, hein, euh, 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 héritée de l'ère soviétique. Hein. Bon. Alors, euh, vous serez sans doute intéressé de savoir qu'une autre séance du Politburo a été consacrée de nouveau à l'archéologie pas plus tard que le 27 mai de cette année, 2022, c'est-à-dire il y a à peine six mois, et relativement peu de temps avant le fameux 20e congrès qui s'est tenu récemment en octobre et euh, qui, comme vous le savez, euh, a consacré euh, M. Xi Jinping avec les pleins pouvoirs euh, pour euh, ce que les médias appellent à tort un troisième mandat. Hein, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher cette notion de mandat, hein, mais euh, ce qu'on a compris, c'est que Xi Jinping, euh, on, on va le, le revoir pendant euh, un bon bout de temps. Hein, bon. Et donc, on aurait pu imaginer que quelques mois avant cette échéance du 20e congrès, hein, euh, M. Xi Jinping aurait eu d'autres préoccupations, hein, de la même façon qu'en septembre 2020, en pleine pandémie, euh, euh, on s'est un petit peu étonné qu'il consacre une séance de travail euh, entière à l'archéologie, et, euh, et là, de nouveau, en, en mai. Alors, euh, cette séance a donné lieu à un discours du secrétaire général qui a ensuite été euh, publié in extenso, hein, ce qui montre son importance, dans le numéro de cette revue Chiu euh, euh, paru le 15 juillet. Je vous donne les, les références pour que vous puissiez vous y reporter euh, vous-même. Hein. Bon. Euh, alors, euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement euh, euh, lire avec vous donc le. Allô. Ici le comité central. Bien, alors ce que nous allons faire euh, maintenant, euh, parce que j'imagine que euh, vous reprendrez bien un peu de pensée euh, Xi Jinping, donc euh, nous allons euh, lire l'introduction hein, de, ce, de ce discours euh, qui euh, s'intitule, hein, donc vous avez le, le, le camarade Xi Jinping en bras de chemise, hein, nous, sommes, nous sommes dans une séance de travail donc, interne hein, du, du, euh, du politburo, hein, donc tout le monde est en, en bras de chemise, hein, on, 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 là on, on travaille dur, hein, donc euh, pas question de, 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 euh, voilà, enfin, de, se, de se présenter euh, en, 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 grand, en grand costume, ici on n'est pas, on pas là pour faire de la figuration, on est là pour travailler. Bon, alors donc le, le, le discours s'intitule... 把中国文明历史研究引向深入增强历史自觉坚定文化自信 ce qui veut dire donc approfondir la recherche sur l'histoire de la civilisation chinoise afin de consolider 
la conscience historique et renforcer la confiance en soi euh, culturelle. Bon, euh, oui, je, je lis quelques points d'interrogation euh, dans certains yeux, mais enfin bon, euh, continuons. Donc, euh, aujourd'hui, euh, nous sommes en train de tenir la euh, 39e séance du euh, groupe de travail du euh, euh, bureau politique du comité central. Euh, notre euh, centre d'intérêt aujourd'hui sera le projet d'exploration des origines de la civilisation chinoise. Donc le Zhonghua Wenming Taiyuan Gongcheng, donc ce projet qui s'est étalé sur presque deux décennies et qui a été inauguré sous l'ère Hu Jintao. Oui, oui, le, le, le vieux monsieur. Euh, celui-là même qu'on a euh, vu emmener avec stupéfaction euh, Manu Militari donc, euh, hors de la salle de l'Assemblée du Peuple à la fin du XXe congrès. Vous voyez un peu le, euh, son air assez ahuri et le, le, le voilà donc euh, reconduit poliment mais fermement vers la sortie. Bon. Euh, C'est ainsi que, que donc les prédécesseurs de, de, de Xi Jinping sont euh, sortis de, de l'histoire. Hein. Bien. Alors, euh, je continue donc, le discours de, de M. Xi Jinping. L'histoire a éclairé euh, la voie juste de la gouvernance. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012, hein, c'est-à-dire c'est donc le moment où Xi Jinping euh, a accédé au pouvoir, j'ai, alors c'est lui qui parle, donc j'ai euh, répété à plusieurs reprises que euh, nous devons respecter et étudier l'histoire, adopter une perspective historique et euh, transmettre la euh, tradition euh, culturelle euh, chinoise euh, magnifique. Le bureau politique a organisé euh, plusieurs séance d'études de l'histoire chinoise et de sa culture a commencé par la séance de septembre 2020, donc celle dont nous venons de rappeler le, le, la tenue, donc cette séance de 2020 sur les découvertes archéologiques récentes et leur signification. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'avancement du projet d'exploration des origines de la civilisation chinoise. La civilisation chinoise, excusez-moi, je n'ai peut-être pas la même diction que le, que le président, mais bon, enfin, j'essaye de faire ce que je peux. Hein. Bon. Donc, la civilisation chinoise, avec sa longue histoire, est euh, extensive et profonde. C'est une part unique de l'identité culturelle de la nation chinoise et un lien qui relie tous les Chinois à travers le monde. C'est le fondement de la culture chinoise contemporaine et une source d'inspiration pour l'innovation culturelle. Marx a écrit et donc, euh, citation de Marx, « Ce que les nations ont fait en tant que nation, elles l'ont fait pour la société humaine euh, tout entière. » Tout au long euh, de l'histoire, la nation chinoise a compté sur ses propres forces pour endurer des épreuves terribles et a pris un chemin différent des autres civilisations. Alors ça, ça me paraît une phrase tout à fait importante, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de montrer à la fois, euh, donc bien sûr, la continuité de ces 5000 ans de civilisation, mais aussi de montrer leur contribution à l'histoire de l'espèce humaine et euh, aussi à marquer la différence, justement, de, euh, du mode de développement de cette civilisation. La, la vérité, 
se révèle à travers l'histoire. Pour connaître de grandes vérités, les grandes vérités, il faut euh, étudier l'histoire. Notre parti a toujours considéré l'histoire de la nation chinoise avec les euh, points de vue et les méthodes du matérialisme historique et euh, nous avons euh, toujours euh, transmis et préservé la meilleure part de la culture euh, traditionnelle euh, chinoise. Bon, alors évidemment, toute la, euh, les l'expérience maoïste, la révolution culturelle, tout ça, euh, effacé de, de, <rire> d'un trait de pinceau, n'est-ce pas euh, Et euh, dès 1938, Mao Zedong disait « Notre histoire nationale remonte à plusieurs euh, milliers d'années » Vous remarquerez qu'à l'époque, 1938, Mao ne parlait pas de 5000 ans, hein, de, 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 il dit euh, plusieurs milliers d'années. Euh, elle a ses propres caractéristiques et des trésors innombrables. Mais dans, ces, dans, ces, en, dans cette matière, nous sommes encore des écoliers. La Chine contemporaine a grandi euh, à partir de la Chine du passé. Nous sommes marxistes dans notre approche historique et nous ne devons pas euh, nous séparer de notre histoire. Depuis Confucius jusqu'à euh, Sun Yat-sen, Sun Yat-sen, premier président euh, de la toute première république chinoise en 1912, euh, nous, avons, euh, nous nous sommes employés à prendre la mesure euh, de notre histoire et à euh, continuer euh, cet héritage euh, inestimable. Il est important de euh, guider donc, le grand, ce grand mouvement euh, d'aujourd'hui. L'origine de la civilisation chinoise est un sujet majeur qui attire euh, non seulement le, les études euh, approfondies de savants chinois, mais aussi euh, l'attention soutenue euh, de, du monde euh, académique international. Avec les efforts de plusieurs générations de savants, hein, d'importants projets comme celui de la euh, euh, de l'exploration euh, des origines de la civilisation chinoise ont euh, produit les preuves incontestables de 1 million d'années d'espèces humaines. 10 000, 10 000 années de culture et plus de 5 000 ans de civilisation en Chine. Voilà. Donc, fin de l'introduction. Euh, alors, le euh, questionnement sur cette euh, idée de continuité euh, s'est poursuivi, comme vous vous en souvenez peut-être, puisque euh, l'année dernière, euh, l'année 2021-2022, euh, vous vous en souvenez peut-être, puisque cette fois-là, nous étions dans des conditions revenues presque à la normale et euh, en présence. Donc, euh, le questionnement s'est poursuivi avec une analyse des tensions euh, créées par cette oxymore donc d'une Chine communiste révolutionnaire se revendiquant comme héritière d'une civilisation continue de 5000 ans. Alors, tension entre d'un côté un pouvoir euh, centralisé à l'extrême, hein, pour ne pas dire autocratique sans aucune autocritique, hein, euh, lancé dans un rêve ou un fantasme de puissance illimitée, hein, nous avions parlé un petit peu de ce thème de l'ubris, euh, terme grec, euh, dont on retrouve l'équivalent euh, dans les euh, sources de la Chine ancienne, hein, et de l'autre côté, une société qui s'épuise à pédaler toujours plus fort, tout en voyant les objectifs assignés s'éloigner de plus en plus, au point que nous avons une jeune génération qui souffre d'un syndrome aigu de burn-out et qui est tenté de se coucher, hein, comme vous l'avez ici à l'image, Trang Ping, hein, en ayant de moins en moins les moyens et l'envie, ne serait-ce que de fonder un foyer et de faire des enfants. 
ce qui, euh, c'est un fait bien connu, crée une situation de déficit euh, démographique sans précédent. Alors là aussi, tension extrême, mais aussi ironique d'un certain point de vue, entre d'un côté une société qui a été euh, camisolée, hein, passez-moi le, le, peut-être le néologisme, mais enfin enfermée dans une chemise de, euh, euh, de force, euh, dans une camisole de force, donc qui a été camisolée dans la politique de l'enfant unique pendant des décennies, et qui est maintenant sommée de produire au moins trois enfants par couple. Bon. Alors, et de l'autre, vous avez un pouvoir euh, qui a euh, tous les pouvoirs sauf, ironiquement, celui de forcer les gens à faire des enfants. Donc, euh, moi, ce que je constate, c'est que c'est plus facile d'empêcher les gens de faire des enfants. Hein, euh, on, peut les, on peut les stériliser de force, on peut les, faire, euh, les obliger à avorter de force, etc. Euh, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué de les euh, obliger à, à, à produire des enfants. Bon. Alors, euh, ce phénomène de rester couché hein, et de ce refus de, de procréer, hein, c'est un véritable phénomène de société qui pourrait être identifié comme une forme de résistance passive. Vous avez sur la diapositive cette formule « c'est-à-dire donc le « tramping », le fait de rester couché, c'est un nouveau mouvement de refus de coopérer. Alors, résistance passive, la seule possible dans un régime qui a la volonté et les moyens technologiques les plus sophistiqués de réprimer toute velléité de résistance active, sans même parler d'une quelconque opposition ouverte et encore moins de désobéissance civile. Actuellement, enfin, nous, nous, il ne se passe pas une journée sans que nous voyons enfin, des actes de désobéissance civile euh, conduits par, par des activistes pour, euh, pour le climat, pour la planète, hein, qui balancent des, euh, des, euh, de, de la soupe sur des, des chefs-d'œuvre dans les, dans les musées, euh, qui bloquent le périphérique, etc. Hein. Donc là, en Chine, tout ça n'est vraiment pas possible. Alors, d'où une recherche que nous avons menée sur les formes de résistance à un pouvoir autocratique dans la Chine prémoderne, hein, la Chine impériale, et en premier lieu hein, celle qui euh, s'exerçait euh, directement sur euh, le pouvoir euh, de l'empereur, hein, c'est-à-dire cette institution de la remontrance. Hein. Euh, alors juste histoire, enfin de, de voilà. Euh, de s'amuser un peu. Donc, vous euh, voyez, en fait, cette belle jeunesse chinoise euh, enfin, complètement, <rire> complètement épuisée, hein, euh, donc qui, qui, euh, voilà, qui, qui n'avait vraiment plus de, plus de, plus de force, avec, euh, avec ce, ce caractère euh, donc, euh, sang qui, qui, euh, qui, qui montre bien justement c est, c est, cet épuisement total et cette euh, absence d'envie de, 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 de faire quoi que ce soit, de se lever de son canapé. Hein. Euh, les, les étudiants chinois qui... Euh, qui doivent s'épuiser à préparer le kankrao, c'est-à-dire donc le, le, examen, euh, euh, un examen très très sélectif pour entrer à l'université. Et une fois qu'ils sont à l'université, ça continue. Il faut encore euh, continuer à pédaler très fort et donc ils s'endorment carrément sur leur euh, sur leur ordinateur. Alors que ce qu'on voudrait, c'est ça en fait. Hein. Bon, euh, c'est une nation euh, en, en marche. Hein. Bon, alors j'en je, je, viens donc à cette euh, cette forme de résistance donc, au pouvoir autocratique qui est la remontrance tienne que vous avez en caractère archaïque ici. Mais on a vu que cette institution de la remontrance n'a pas été exactement une constante dans l'histoire chinoise et qu'elle n'a eu en fait que des effets limités, ce qui n'en fait en aucun cas euh, un début ni un germe de début de fonctionnement euh, démocratique. Hein, ça, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et nous avions euh, terminé euh, l'année dernière en euh, nous demandant s'il fallait euh, accorder un quelconque crédit au fameux diagnostic de Montesquieu, hein, formulé au milieu du XIXe siècle, hein, il y a deux siècles. La Chine est donc un État despotique dont le principe est la crainte. 
Donc, euh, on est en droit de se demander, euh, voilà, euh, je disais deux siècles, trois siècles en fait, trois siècles plus tard, ce diagnostic est-il encore euh, d'actualité Alors, euh, on est euh, tenté de répondre euh, par l'affirmative, hein, au vu de l'uniformité quasi militaire de ce euh, 20e congrès hein, du Parti communiste, tenu du 16 au 23 octobre dernier, hein, donc pratiquement pas un cheveu qui dépasse. Vous voyez là, ici la chaise vide du président précédent, donc Hu Jintao, et le président en activité tout seul devant. Et je vous propose une, une image un peu plus de chez nous, hein, de, du grand dessinateur Sampé, euh, disparu récemment, hein, donc quelques meneurs d'hommes. Alors, bon, là, on est euh, évidemment enfin, dans, dans, dans un contexte beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, franco-français, hein, euh, mais euh, au fond, je, je pense que l'idée est à peu près la même. Donc, alors, quand on euh, voit cette image hein, euh, et qu'on se dit que c'est elle qui est censée. Euh, représenter euh, la civilisation continue de 5000 ans, euh, on est peut-être en droit de se poser quelques questions, hein, malgré tout. Hein. Euh, et euh, à commencer par euh, euh, nous demander, en fait, qui aujourd'hui revendique la notion de civilisation euh, pour la Chine hein. euh, Bien sûr, nous avons vu abondamment euh, précédemment et encore aujourd'hui euh, que euh, le discours des ou plutôt du dirigeant hein, euh, est en première ligne justement pour cette revendication de euh, civilisation. Mais euh, ce discours est ensuite glosé et interprété euh, par les élites euh, en particulier donc, les intellectuels, et plus exactement euh, ce qu'on a appelé euh, les, euh, en anglais les « establishment intellectuals », c'est-à-dire ce qu'on entend euh, dans les médias et sur euh, les euh, réseaux sociaux. Hein. Euh, et alors ces « establishment intellectuals », c'est-à-dire que ces euh, euh, intellectuels de, de institutionnels, entretiennent en fait avec le pouvoir central actuel un petit peu une, une même relation, une relation analogue qu'entre euh, l'empereur euh, du temps passé et euh, ses conseillers dans la Chine impériale. Donc euh, nous avons un pouvoir central euh, à travers le discours de euh, Xi Jinping qui a euh, euh, insisté sur le, la nécessité de euh, raconter, hein, de, de, de donner le, le, le récit juste hein, de euh, l'histoire chinoise. Il faut, il faut un, comment dire, une orthodoxie euh, dans ce, ce, ce récit national. Hein, et, euh, et cela, en fait, a été une première injonction dès la prise de pouvoir de, de Xi Jinping en, en 2012. Euh, il y a eu, en fait, une, euh, dès août 2013, une, un grand congrès euh, de euh, la propagande nationale et du travail idéologique hein, réuni par euh, la nouvelle présidence et qui a donc servi à promouvoir la nouvelle euh, notion du rêve chinois hein, euh, qui doit marquer euh, le, le règne de, de Xi Jinping euh, pour se démarquer justement de, euh, du règne précédent de Hu Jintao qui était sous le, euh, sous le signe de la, de la prospérité et de l'harmonie. Euh, alors, euh, bien sûr, nous allons voir que euh, ces intellectuels institutionnels, ces establishment intellectuals, en fait, ne sont pas euh, les seuls à, à, à s'exprimer, à se à faire entendre leur voix. Nous avons également en fait, des intellectuels que certains appellent en anglais les « grassroots intellectuals », c'est-à-dire les intellectuels de la base, 
euh, et qui, euh, eux, ont recours euh, à éventuellement d'autres moyens de... de d'expression, ça peut être des, simplement des, des, des personnes éduquées, ça peut être des juristes, ça peut être des militants, des, des, des cinéastes, des artistes hein, qui ont d'autres moyens d'expression de, euh, et euh, dont nous allons justement voir un petit peu comment ils arrivent malgré tout à, à dire quelque chose. Donc, euh, je pense que nous allons nous arrêter euh, ici aujourd'hui avant d'aborder justement cette question de savoir en fait qui euh, revendique euh, cette notion de civilisation et qui est habilité euh, à en parler dans la Chine d'aujourd'hui. Donc merci encore d'être venu aujourd'hui et euh, comme je dis toujours, si le Bouddha nous prête vie, euh, à la semaine prochaine. Voilà.